ಅಹ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಠ ಅಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಟೋನಿ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಬೇಕೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಟೋನಿ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊತೀರಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆ ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಚಾನಲ್ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ದೇವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯ ಮೇಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಇದು ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ ಚಿತ್ರಾನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಜನವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದುಡ್ಡೆಯಂತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಾನಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ ಅರಸರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ದೇವರು ಏನು ಗಮನ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀದೇ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಡೆಸ್ಕೋ ಬರೋ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಡುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಣೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದೇವರ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಹಂಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಸಹೋದರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜೂಷು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕವರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮಂಜೂಷು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಮಂಜೂಷ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ್ನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಂಜೂಷ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅಥವಾ ದೇವರ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡನೇದು ಆರೋನಿನ ಆ ಚಿಗುರಿನ ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ನಾವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಆ ಮನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಳಗಿಟ್ರು ಇದು ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ
ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಶುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರವನ್ನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಅದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಆ ಒಂದು ಟಾಬರ್ ನಾಕಲ್ ನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಂಜುಶು ಇತ್ತು ಈ ಮಂಜುಶು ನಾನಾ ಕೈಗಳಿಗೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇದು ನಾನಾ ಕೈಗಳಿಗೆ ಇದು ಆ ಆ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಮಂಜುಶು ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮ್ಯೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಏಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜುಶು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥವನ್ನ ಮುಖ್ಯತ್ವತವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಏಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯ ಆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರ್ ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಜುಶು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಮಂಜುಶನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸೊ ಈ ಮಂಜುಶ್ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಗಾಗೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಯ ಇದು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೂನು ಅದು ದೇವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ದೇವರ ಮಂಜುಷನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಾಗ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಈ ಏಲಿ ಏಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಯಾಜಕರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಂಜುಶನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರು ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಓಡಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ಜಯ ಜಯಗೊಳ್ದೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಯವನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಇವ್ರು ಓಡು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಏಲಿಯ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿ ಏಳಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಆ ಮಂಜು ಶಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಜುಶನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗ ನುಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಓಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರು ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಶನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಇಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಗ್ಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾಮ್ಯವಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ರಿ ನಾನು ಏನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಇದೆಲ್ಲ ವಚನ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಒಂದನೇ ಸಾಮ್ಯವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಕೆರವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸನನಾಗಿರುವವನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತರಿಸಿದರು ಎಲಿ ಎಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಪಿನಾಸ್ ಎಂಬುವರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ರಿ ನಾನೀಗ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಒಂದು ವಚನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಆ ಮಂಜುಷಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರು ಜಯಗೊಂಡು ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಂಜುಷನ ಮಂಜುಷು ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಲಿಸ್ತರು ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದದನ್ನ ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಾವಿರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾಮ್ಯವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಇವ್ ಸೊ ದಾವಿದನು ಅರಸನಾದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸೌಲನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ದಾವಿದನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೌಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಾಜಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಮಂಜುಷು ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇದ ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳು ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಹಾನಿಕರಗಳಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೇವರುಗಳು ಆ ಮಂಜುಷನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಐಡಲ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಂಜುಷ್ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಪಿಲಿಸ್ತೀರಿಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಜುಷು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೌಲನ್ನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾಮುವೆಲ್ಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಚನ ಓದ ಒಂದೇ ಸಾಮುವೆಲ್ಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಚನ ಕೊಡು ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಕಿರಿಯರಿ ಎಮ್ಮೆರನು ಎಂಬುವ ಯಹೋ ನಾವು ಮಂಜೂನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಬಾಧನ ಮನೆಯ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಮಗನಾದ ಎಲ್ಲ ಜಾರನನ್ನು ಅದರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಸಿದ್ದನು ಮಂಜು ಮಂಜು ಶವು ಕಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯತ ರೀಮಿಗೆ ಬಂದ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದು ಹೋದವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯರು 
ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಅದನ್ನ ತಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಕಿರ್ಜತ್ ಜಾರಿಯಾಮ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈಗ ಆ ಮಂಜೂಷಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಆ ಮಂಜೂಷಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇನಿಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾಯೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹತ್ರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷ್ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಕೋಪ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಭಿಜ್ಞಾಬ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡದೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಜುಷ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮಗೆ ಹಾನಿಕರ ಆಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಾನಿಕರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಓದುವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಜ್ಞ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಷು ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯ ಮುಗಿತ ಅರಸರ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ ಸೌಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಏನಾಗಿದ್ದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಸ ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೌಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಅವರ ಒಂದು ಆ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಅರಸ ಆಗಿ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸೊ ಈಗ ದಾವಿದನು ಅರಸನ ಆಗನ ಆದಿನ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವಿದನು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ದಾವಿದನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಸನಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಅರಸನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾ ನಾನು ಒಂದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಆಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಜ್ಞ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುಷನ್ನ ಆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾನಿಟ್ಟು ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಎರಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷು ಈಗ ಒಂದು ಯಾಜಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆತನ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಒಂದು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹ
ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂಜಸ್ತವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಯಹುವ ದೇಶದ ಬಾಳ ಬಾಳಂ ಎಂಬುವದ ಹೋದನು ಆ ಮಂಜುಸ್ತವು ದೇವನಾಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆರಬಿಯನ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿ ಯಹೋನ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದದ್ದು ಅವರ ದೇವರ ಮಂಜುಷವನ್ನು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿನಾದಾಬನ ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದರು ಅಭಿನಾದಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಜ್ಜಿಯನ್ನು ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅನು ಬಂಡಿಯನ್ನು ಒಡೆದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ದಾವಿದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇರೋದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಾವಿದನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೌಲನ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ರಕ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆ ಇದು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಂತದ ವಿಷಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಚನ ಓದೋಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೌಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಮಂಜೂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅನ್ನಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಆಗ ದಾವಿದನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದಾವಿದನು ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜೂಷು ಬಗ್ಗೆ ಸೌಲು ಗಮನನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಭಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಭಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಆ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಈಗ ದಾವಿದನು ಎಲ್ಲರ ಅಪ್ನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಭಿದ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಭಿದ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆತನಿಗೆ ಇರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ಏನು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬರ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಆದ ನಂತರ ಆ ಮಂಜೂಷಿಗೆ ಮಂಜೂಷಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಳ ತಾಳಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಈಗಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಊರ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎರಸಲೇಮ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಹೊರಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ ಲೋಗಿ ಅಭಿದ್ನಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ತರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಭಿದ್ನಾಬ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಾದ ಎಲೆ ಸೇರನು ಯಾಜಕನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪರಾಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ
ಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅನ್ನಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಾವಿದನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಆ ಹೊಸ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೇಳ ತಾಳ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಈ ತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೋಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಾರ್ ರೋಡು ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಗಾಡಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆದಾಗ ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯ ಒಂದು ಆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಜೂಷು ಬೀಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷು ಪಕ್ಕ ಇದ್ದ ಊಜನು ಅದನ್ನ ಬೀಳದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಾನೆ ಆ ಹಿಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಊಜನು ಆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸು ಅದನ್ನ ಅದರ ಪಕ್ಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆ ಬರುವಾಗ ಈ ಯಾವಾಗ ಈ ಎತ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಗತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಂಜುಷು ಬೀಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಊಜನು ಅದು ಬೀಳದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆತನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಏಳು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಏಳು ವಚನಗಳು ಅವರು ನಾ ಕೋನನ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತುಗಳು ಎಡವಿದ್ದರಿಂದ ಉಜ್ಜನು ಕೈ ಚಾಚಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹಿಡಿದನು ಆಗ ಯಹೋವನು ಉಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಈ ತಪ್ಪಿನ ಸಲವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹತ ಮಾಡಿದನು ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ದೇವರ ಮಂಜೂಷದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತನು ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡುವ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಊಜನು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮಂಜೂಷು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋದವನು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಮಂಜೂಷಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಆ ಮಂಜೂಷು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಆತ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಕಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ಉಗ್ರ ಕೋಪವು ಆತನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ಮಂಜುಷ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸತ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೋದ್ರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನನ ಕರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಲ ತಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೃತ್ಯಕಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆತನು ಎರಸಲೇಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಗ ಏನಂತ ದಾವಿದನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಚಿಂತೆ
ಭುಜ ಊಜನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ದಾವಿದನು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರ್ ಎತ್ತಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಿರಿ ಬಿರಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆ ಇತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಓಬೇದ್ ಏದೋಮ್ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕವಾಗಿ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ತಾವಿದನೀಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಓಬೋದ್ ಏದೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಸಿಲಮ್ಮಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಅದನ್ನು ದಾವಿದ ನಗರಕ್ಕೆ ತರಲೊಲ್ಲದೆ ಗತ್ ಊರಿನ ಒಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಆ ಓಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ದಾವಿದನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಬರೀತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಉರಿಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೆರಚುಜ್ಜ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರವಿಗೂ ಇಂದಿನ ವರವಿಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ ಆ ದಿವಸ ದಾವೀದನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಯಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದಾವೀದ ನಗರಕ್ಕೆ ತರಲೊಲ್ಲದೆ ಗತ್ ಊರಿನ ಒಬೇದೆ ದೋಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ಊಜನು ಸತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಊಜನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವನು ಊಜ ಈ ಊಜನು ಯಾ ಏನಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ತಪ್ಪ ಮಾಬಿಟ ಅಂತ ಈತನು ಸತ್ತೋಬಿಟ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಕೋಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಎರಸಲೇಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳು ಕಳೀತವೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಜರುಸಲೇಮ್ಗೆ ಎರಸಲೇಮ್ಗೆ ದಾವಿದನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ತಲುಪ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಲುಪ್ತದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಓಬೇದ್ ಏದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಬೇದ್ ಏದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷ್ ಇತ್ತು ಆ ಓಬೇದ್ ಏದೋ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಂಜುಷು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಓಬೇದ್ ಏದೋ ಮನೆಯನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಆತನಿಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಆವಾಗ ದಾವಿದನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಬೇದ್ ಏದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತದೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾವಿದನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಲಾ ದೇವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ
ಓಕೆನಾ ಆವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದಾವಿದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಭಿಜ್ಞಾಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಂಜೂಷ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಚನಗಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಓಬೇದೇದೋಮಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತನ ಮನೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಪೂರ್ವತಾಂತರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ಪೂರ್ವತಾಂತರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಈಗೋ ದೇವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಪೂರ್ವತಾಂತರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಓದಿ ಈಗೋ ದೇವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟೆ ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದಾವಿದನ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾರದೆ ಗತ್ತು ಊರಿನ ಉಭೇದೋದಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದನು ಕಳಿಸಿದನು ದೇವರು ಮಂಜೂಷವು ಉಭೇದೋದಮನ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಆಲಯ ಸ್ವಂತ ಆಲಯದೊಳಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಉಭೇದೋದಮನ ಮನೆಯನ್ನು ಅವನಿಗಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಎಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದೆ ಓಬೇದೇದೋ ಮನೆಯನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ದೇವರ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮಂಜೂಷಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎರಸಲೇಮ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಢಾರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ನೀವು ಆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಢಾರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಯಾರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ದಾವಿದನಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವು ಮುಟ್ಟ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ದಾವಿದನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತರು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿರ್ತೀವಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಗಳು 
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯಾ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯತ್ವ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಪೂಜಿಸೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಊಜನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಥವಾ ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೀತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಾ ಈ ಸತ್ಯವು ನಾನು ಕೇಳುವ ಈ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವತ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ತಾವಿದನು ಹೋಗಿ ಆತನಿಗಿರುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಜೀಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ತಂದು ಎರಸಲಂ ಇಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಕಾರಣವಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ತಗೋ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ವಾರ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗದೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅಂತನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಓಬೇದೆ ದೋಮಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಓಬೈದೆ ದೋಮಿನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಓಬೈದೆ ದೋಮಿನ ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಆತನಿಗಿರುವಂತ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಆ ಗಮನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಆವಾಗ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ದಾವಿದನಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಷ್ಟಂಕ ದಾವಿದನ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗ ದೇವರು ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ದಾವಿದನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ
ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತಾವಿದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳಿಸ್ ತಿಳ್ಕೋತಾನೆ ಆತನ ತಪ್ಪು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಆ ಆ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಷನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಮಂಜುಷನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಂಗಡದವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಜನ ಒಂದು ಆ ಪಂಗಡದ ಜನರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕರ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಮಂಜುಷನ ಸುಮ್ನೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲರಿ ಮಂಜುಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಲಾಲ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಜುಷುಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಳ ಈ ಆ ದೇವ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಥದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂಜುಷನ್ನ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರ್ರಿ ದಾವಿದನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಲಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಚನವನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡನ ಏನಂತೀರ ನಂಬರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಆ ಏನಂತೀರ ನಿರೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡನ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಮಹಾಯಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾರನು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಹಾ ಹೊರಡುವಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಹಾತ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪಂಗಡದವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ ಒತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ವಚನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದೆ ಆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾಲ ಕಾಲಾದ ಕಾಲ ಕಾಲಗಳು ಸಮಯಗಳು ಕಳೆದ್ರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದೇ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಯುಗಗಳು ಬರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಈಗ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯವು ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ
ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆನಾ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ದಾವಿದನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೆ ಓಬೇದೇದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಈಗ ಎರುಸಲೇಮ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಮೇಳ ತಾಳಗಳು ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಚ ಎರಡನೇ ವಚನ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸದಲ್ಲದೆ ದೇವ ಮಂಜುಸ್ಥಾನಗೋಸ್ಕರವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗುಡಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಲೇವಿಯನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾರು ದೇವ ಮಂಜೂಸ್ತವನ್ನು ಹೊರಬಾರದು ಅದನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೂ ಸದಾ ಕಾಲ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಯಹುವನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿ ಯಹುವನ ಮಂಜೂಸವನ್ನು ತಾವೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯರು ಎರಸನೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿದರು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಭಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದ ತರೋದಕ್ಕೂ ಈಗ ಒಬ್ಬೇದ ಮನೆಯಿಂದ ತರೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬರ್ರಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದನು ಒಂದು ಹೊಸ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದು ವಿಫಲವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರು ಈಗ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷ ವಚ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಆತನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದೇವರ ಮಂಜುಷನ್ನ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಓಬೇದೋ ವೇದೋಮಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರು ಮಾತ್ರಾನೇ ಮಂಜುಷನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತೋಳಿನ ಮೇಲೇನೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹುವನ ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಧರ್ಮ ವಿಧಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿಯೂ ಬಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸಹಿಸಿರಿ ಸಹಿಸಿದಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾಜಕರು ಲೇವಿಯರನ್ನು ಇಸ್ರಾಯಲ ದೇವರಾದ ಯಹುವನ ಮಜುಸ್ತವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾವು ತರುವಾಗ ಯಾಜಕರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಹೋರೋದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೋ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ
ಅವರ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗೋಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಲಂಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮೇಲ ತಾಳಗಳು ಇಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷು ದೇವರ ಯಾಜಕರು ಅವರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷು ಒತ್ಕೊಂಡು ಎರಸಲೇಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದೇ ಆಜ್ಞೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂದಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು ಅದು ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ನಿಯಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನವನ್ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಬರುವರುವವರು ನಾಯಕನು ಆದ ಕೇನೆನನು ಮಂಜೂಷ ಒತ್ತವರನ್ನು ಒತ್ತವರನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಶೋಭನ್ಯ ಯೇಶೋಪಟ್ ನೆತ್ತ ನೆಲ್ ಅಮಾಸೆಯ ಜಕರಿಯ ಬೇನಾಯ ಎಲಿಯಾಜರ್ ಎಂಬ ಯಾಜಕರು ತುತ್ತೂರುಗಳನ್ನು ಹೂದುತ್ತಾ ದೇವ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವರು ಓಬೆದೊಮ್ಮ ಯಹೀಂ ಎಂಬುವರು ಮಂಜೂಷಾಲಯದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಚನ ಯಾಕೆ ಓದಿಸ್ತೇ ಅಂದ್ರೆ ಓಬೇದ ಎದೋಮು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆ ಮನೆತನವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಓದುವಾಗ ಉಭೇದ ಎದೋ ಮತ್ತೆ ಜಹೀರ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಉತ್ಸವದಿಂದ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಓದ್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಸಾಯ ದೊರೆತದರಿಂದ ಏಳು ಊರುಗಳನ್ನು ಏಳು ಟಗರುಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಂಜೂಷು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಹೋರ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಆ ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷನ್ನ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹೋದರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ವುಡ್ ಅಲ
ಆಫರಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಏಳು ಟದರ್ಗಳನ್ನ ಏಳು ಆ ಏನ್ ವಚನ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಏಳು ಓರಿಗಳನ್ನು ಏಳು ಟದರ್ಗಳನ್ನ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದು ಅಭಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓಡಿ ಓದಿ ಅವರು ಪ್ರವೀಣರಾದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ್ರು ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಇದೇ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ದಾವಿನ ದಾವಿದನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನ ಹೃದಯ ಆಗಿರೋನಲ್ಲ ದಾವಿದ ಟೋಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಸರಂಡ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರ ದೇವ್ರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾಯಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಲೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ನ ಕೊಟ್ರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ದೇವರ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ದಾವಿದನು ತಿದ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಿದ್ದು ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇನೆ ತಾವಿದನು ಈಗ ಆತನ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ದಾವಿದನು ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತ ತುತ್ತೂರಿ ಊದುತ್ತ ಯಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತಂದರು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಅದರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆತನ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಆತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆತನ ಬೇಕ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ದಾವಿದನ ಮೂಲಕ ಎರಸಿಲೇಮಿಗೆ ಆ ಮಂಜೂಷನ್ನ ತರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಲವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸಂಡೆ ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಲೋಕದವ್ರ ತರ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು